আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা ইতিমধ্যেই গ্রোথ মাইন্ডসেট এবং ফিক্সড মাইন্ডসেট এই বিষয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেছি আজকে সেই ভিডিওরই কন্টিনিউশন হিসাবে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু আসলে বাচ্চাদেরকে শেখানো যায় এই গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে গবেষণা যিনি করেছিলেন উনি আমেরিকার অনেক বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যান্ডার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাইকোলজিস্ট ক্যারল ডোয়াক ক্যারল ডোয়াক এই গ্রোথ মাইন্ডসেট কীভাবে বাচ্চাদেরকে শেখানো যায় এবং শেখানোর পরবর্তীতে কি ফলাফল হয়েছে এই বিস্তারিত সব কিছু উনি ওনার গ্রোথ মাইন্ডসেট বইটিতে লিখেছেন আসলে গ্রোথ মাইন্ডসেটটা শেখানো বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি গ্রোথ মাইন্ডসেট শেখানোর অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটি বিষয় আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে এবং শেখার এবিলিটিস তাদের ভিতরে ডেভেলপ করা যায় সেটাই হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেট এটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের মেন্টাল অ্যাটিচিউড বা মানসিক যে অবস্থান সেটা হচ্ছে নাও ভার্সেস নট ইয়েট একটা বিষয় আপনার ছাত্রছাত্রী কিংবা যে কেউ যদি এই মুহূর্তে না পারে তাহলে সে বিষয়টি এই মুহূর্তে পারছে না আর এই মুহূর্তে না পারাটাই কিন্তু চূড়ান্ত নয় আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে ভাই বোনদেরকে এটা শেখাই যে কোনো একটা বিষয় তুমি এই মুহূর্তে পারছো না সেটাই কিন্তু চূড়ান্ত নয় নট ইয়েট অর্থাৎ এখনও না অর্থাৎ তুমি যদি এই বিষয়টার উপরে কাজ করতে থাকো লেগে থাকো তাহলে সেই স্কিল তুমি ডেভেলপ করতে পারবে তবে শেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ্বাসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা আগের ভিডিওটাতে কাভার করেছি বিশ্বাসের সাথে আমাদের ব্রেইন অ্যাক্টিভিটির রিলেশনটা কি সেটা আরেকবার একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বা শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করে যে তারা কোনো একটা বিষয় শিখতে পারবে না যাদের মাইন্ডসেটটা ফিক্সড আমাদের ব্রেনের যে এরিয়াতে আমরা নতুন কোনো বিষয় শেখার সময় আমাদের যেখানে নিউরন কানেকশন হয় ব্রেন অ্যাক্টিভিটি হয় যারা বিশ্বাস করে যে তারা শিখতে পারবে না তাদের ব্রেনে কোনো অ্যাক্টিভিটি হয় না আর যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা কিংবা শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করে যে একটা বিষয় তারা এই মুহূর্তে পারে না কিন্তু তারা যদি চেষ্টা করে তাহলে সেটা তারা শিখতে পারবে তাহলে যখন ওরা শেখার চেষ্টা করে তখন আমাদের ব্রেনের যে নিউরনস আছে সেখানে ওরা অ্যাক্টিভিটিস এখানে দেখা যায় আর কোনো ক্ষেত্রে শেখার অর্থই হচ্ছে নিউরনের কানেকশান এই যে ফিক্সড মাইন্ডসেট এবং এই গ্রোথ মাইন্ডসেট এই দুটো মাইন্ডসেটের সাথে আমাদের সাইকোলজির কানেকশান আছে গভীর সম্পর্ক আছে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ফিক্সড মাইন্ডসেটে বিশ্বাস করে এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা শেখার ক্ষেত্রে ওরা গ্রেডকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় আর ওদের এই গ্রেডের প্রাধান্য দেওয়ার পিছনে অবশ্যই বাংলাদেশের কিংবা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের অনেক বড় একটা ভূমিকা রয়েছে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে যায় ওরা স্কুলে কোন গ্রেড পেলো কি পেলো না সেটা শুধু একটা যে ছেলেমেয়েদের মধ্যেই প্রতিযোগিতার যুদ্ধ তা কিন্তু না আমরা যারা বাবা মা আমাদের ভেতরে এরকম একটা অঘোষিত যুদ্ধ থেকে যায় যে আমার ছেলে বা আমার মেয়ে পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পেয়েছে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এটা যেন আমার জন্য অনেক বড় একটা অহংকার আর যখন আমার সন্তান দেখছে যে আমি তার রেজাল্টটা তার গ্রেডটা নিয়ে অনেক বেশি প্রাউড ফিল করছি আর সে যদি সেই গ্রেডটা অ্যাচিভ করতে না পারে তাহলে সে কিন্তু খুব সহজেই নিজের ভেতরে হীনমন্যতা লালন করবে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স লালন করবে কারণ আমার কাছে যদি আমার সন্তানের মূল্যায়নটা তার অর্জিত গ্রেডের সমান হয় ওরা যদি মনে করে ওরা আমাদের কাছে ভালোবাসা পাবে কি পাবে না আমাদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতাটা হচ্ছে ওদের অর্জিত গ্রেড তাহলে কিন্তু আমরা ওদের অনেক বড় মানসিক ক্ষতি করছি তো যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ফিক্সড মাইন্ডসেটের এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের মেন্টাল অবস্থাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি এরা যখন কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে বা কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ওরা চ্যালেঞ্জটা এড়িয়ে যেতে চায় যে বিষয়টা ওরা পারে না কিংবা বোঝে না সেই বিষয়টার ধারের কাছেও ঘেসতে চায় না ঘেসতে চায় না এই জন্যই যে ওই বিষয়ে ভালো গ্রেড না পেলে ওরা নিজেদেরকে মূল্যহীন ভাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কিভাবে বড় করছি ওদের এই মানসিক অবস্থানের পিছনে আমরা যারা বাবা মা কিংবা শিক্ষক শিক্ষিকা কিংবা আমরা যারা বড় আমরা বড়রা আমাদের শিশুদের এই মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রভাব রাখছি আমরা যখন আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করে তখন আমরা প্রায়ই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে 
এভাবে বলে থাকি যে আমার মেয়েটা অনেক মেধাবী আমার ছেলেটা অনেক মেধাবী আমরা ওদের ইন্টেলিজেন্সকে প্রেইস করি আমাদের প্রশ্নটার বিষয় কি আমার ছেলে কিংবা আমার মেয়ে অনেক মেধাবী সে অনেক অঙ্কে ভালো কিংবা বিজ্ঞানে ভালো কিংবা অনেক ভালো ছবি আঁকে কিন্তু যখন আমরা ওদের ইন্টেলিজেন্সের কিংবা বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছি আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আমরা ওদের এফার্ট অর্থাৎ কোনো কিছু শেখার জন্য যেই পার্সিভিয়ারেন্স বা লেগে থাকা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সেটাকে যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি না সেটার যখন আমরা প্রশংসা করি না তখন ওরা প্রচেষ্টা করতে চায় না কিন্তু যদি আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের ইন্টেলিজেন্সের প্রশংসা না করে ওরা কোন একটা জিনিস শেখার জন্য কতটা এফার্ট দিচ্ছে কতটা চেষ্টা করছে কতটা রুটিন করে কাজটা করছে আমরা যদি সেই চেষ্টাটাকে প্রেইস করতাম তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি সফল হতো প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী এবং প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে কিন্তু গ্রেডের জন্য শিখতে চাইতো না শেখার আনন্দের জন্যই শিখতে চাইতো কিন্তু দেখুন আমার আপনার ব্যক্তিগত ইগো অহংকার বাবা মা হিসাবে আমাদের ভেতরের খুবই হাস্যকর এবং অযৌক্তিক প্রতিযোগিতায় আমরা ছেলে মেয়েদেরকে ঠেলে দিচ্ছি ক্ষতির দিকে দেখুন আমরা যখন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করতে আমরা একটা ভূমিকা রাখি সেটা হচ্ছে তুমি আমার ছেলে তুমি আমার মেয়ে তুমি অনেক মেধাবী এটা কিন্তু এক ধরনের আত্মপূজার পরোক্ষ রূপ আমি বলতে চাচ্ছি আমি মেধাবী আমি অনেক ব্রিলিয়েন্ট এবং আমার সন্তান আমার মেয়ে আমার ছেলে ঠিক আমার মতোই ব্রিলিয়েন্ট কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে পৃথিবীতে কোনো সন্তানই কোনো শিশুই কিন্তু মেধার ঘাটতি নিয়ে জন্মায় না ঘাটতি থাকে সুযোগের অভাব থাকে শেখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মেধার ঘাটতি কিন্তু থাকে না আমরা যখন আমাদের ছেলে মেয়েদের মেধার প্রশংসা করি ওদের প্রচেষ্টা ওদের এফার্ট কতটুকু দিল ওরা কতটুকু নিরন্তর প্রচেষ্টা করল সেই দিকে যখন আমরা প্রশংসা করি না তখন আমাদের ছেলে মেয়েদের অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলি আমরা দেখুন প্রতিযোগিতায় মেধার বিকাশ হয় না যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বিশ্বাস করে তারা অন্যের চাইতে বেশি মেধাবী সে প্রতিনিয়ত আইডার ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স অথবা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে কম্পিটিশন ডাজ নট হেল্প কম্পিটিশন ইজ ডিস্ট্রাকটিভ প্রতিযোগিতা অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমরা শ্রেণীকক্ষে আমরা ক্লাসে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে করাপ্ট হতে শেখাই দেখুন একটা শ্রেণীকক্ষে বা একটা ক্লাসে যখন একটা মেয়ে কিংবা একটা ছেলে ফার্স্ট হয় যেই মেয়েটা ফার্স্ট হলো কিংবা যেই ছেলেটা ক্লাসে ফার্স্ট হলো তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিটা কীরকম হয় সে হয়তো নিজের অজান্তে নিজের ভেতরে এরকম একটা ধারণা পোষণ করে যে সে ক্লাসের সমস্ত ছেলে মেয়েদের চাইতে বেশি মেধাবী এটাকে আমরা বলি সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা নিজের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণা তারা পোষণ করতে শুরু করে এটা খুব অহংকারী হয়ে ওঠে আর এই অহংকারী ছেলেমেয়েরা কিন্তু জীবনে বেশি দূর এগোতে পারে না তারা কিন্তু অন্য মানুষের সাথে সবার সাথে মিলেমিশে একত্রে কাজ করতে পারে না নেতৃত্বের গুণাবলীর যতগুলো বড় বাধা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বাধা হচ্ছে অহংকার তো আমরা তো আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ক্লাসেই ওদেরকে করাপ্ট হতে শেখাচ্ছি যখন আমরা বলছি কোনো একটা ছাত্র কিংবা ছাত্রী পরীক্ষা ফার্স্ট হয়েছে তাহলে যেই ছেলে মেয়েগুলো পরীক্ষায় সেকেন্ড থার্ড হলো তাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা কি জন্মায় যে আমার মেধা যে ফার্স্ট হয়েছে তার চাইতে কম অতএব যদি আমরা ক্লাসরুমে কিংবা শ্রেণীকক্ষে এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই জিনিসটাকে উপেক্ষা করে ওদের শিখতে সাহায্য করতে চাই তাহলে আমাদের আসলে প্রশংসা করা উচিত ওদের প্রচেষ্টা রুটিন করে কাজ করাটা এবার আসুন ক্যারল ডোয়াকের গবেষণা আবার ফিরে আসে ক্যারল ডোয়াক এই যে গ্রোথ মাইন্ডসেটটা শেখানো যায় এটা উনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন একটু আগে যখন বলছিলাম পৃথিবীতে কোনো শিশুই মেধার ঘাটতি নিয়ে জন্মায় না আমেরিকাতে এমন কিছু গবেষণা ক্যারল ডোয়াক এবং তার সহযোগী যারা গবেষকরা তারা করেছেন আমেরিকাতে যারা আফ্রিকান আমেরিকান অর্থাৎ যারা কালো তারা হিস্টোরিক্যালি আর্থ সামাজিকভাবে বঞ্চিত অথবা যারা আমেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ ইন্ডিজেনা যে মানুষগুলো তারা হিস্টোরিক্যালি অনেক বেশি বঞ্চিত অনেক বেশি অত্যাচারিত শোষিত আপনারা যারা 
নিউইয়র্কে থাকেন কিংবা নিউইয়র্কে গেছেন আপনারা সবাই এই উদাহরণটা বুঝতে পারবেন যে হারলেম নামে যে জায়গাটা এটা আর্থ সামাজিকভাবে খুব বেশি উন্নত না হিস্টোরিক্যালি এই জায়গার মানুষগুলো আর্থ সামাজিকভাবে বঞ্চিত এবং নির্যাতিত সেখানে যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বোঝানো হলো যে তোমরা যে কোনো একটা স্কিল শিখতে চাইলে শিখতে পারো সেই জায়গায় সেই নিউইয়র্কের হারলেমে কিন্ডার গার্ডেনের ছেলেমেয়েরা তাদেরকে এই গ্রোথ মাইন্ডে শেখানোর পরে তারা নাইনটি ফিফ পার্সেন্টাইল অর্থাৎ ওরা পরীক্ষায় অনেক পুরো নিউইয়র্কে অনেক ভালো অবস্থানে চলে এসেছিল এরকম আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে সাউথ ব্রংস এখানে ক্লাস ফোরের ছেলেমেয়েদেরকে গ্রোথ মাইন্ডে শেখানো হলো এই প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পুরো নিউইয়র্কে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল যখন ওদেরকে শেখানো হলো গ্রোথ মাইন্ডসেট এক থেকে দেড় বছর এই ইন্ডিজেনাস আমেরিকার যারা আদিবাসী তারা অনেক আর্থ সামাজিকভাবে বঞ্চিত নিপীড়িত তাদেরকে যখন শেখানো হলো সিয়াটেল অর্থাৎ আমেরিকার সিয়াটেল শহরে সেখানে বসবাস বসবাস যারা করে যারা ইন্ডিজেনাস মানুষ আদিবাসীরা তাদেরকে গ্রোথ মাইন্ডসে শেখানো হলো এবং সিয়াটেলে কিন্তু আবার অনেক বড় লোক ছেলে মেয়েরা ওখানে বাস করে অনেক টেকনোলজি কোম্পানি ওখানে রয়েছে তো দেখা গেল যে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অথবা প্রান্তিক পর্যায়ের ছেলেমেয়েরা ওই সিয়াটালের সব চাইতে বড়লোক ছেলেমেয়েদের চাইতে পরীক্ষা ভালো করেছিল কেন কারণ তাদেরকে শেখানো হয়েছিল গ্রোথ মাইন্ডসেট এই যে এই ছেলেমেয়েদেরকে যখন গ্রোথ মাইন্ডসেট শেখানো হলো এরা যে এত ভালো করছিল এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে যখন ছেলেমেয়েরা ফিক্সড মাইন্ডসেটে বিশ্বাস করে ওরা যখন কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারে না কিংবা কোনো একটা শেখ কোনো একটা বিষয় শেখার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে স্ট্রাগলটা করতে হয় সেই স্ট্রাগলে ওরা সহজেই হতাশ হয়ে যায় নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের হীনমন্যতার কারণে ওরা খুব সহজেই হাল ছেড়ে দেয় কিন্তু যখন ওদের গ্রোথ মাইন্ডসেট শেখানো হয় তখন শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে যে স্ট্রাগলটা সেই স্ট্রাগলের কারণে কিন্তু ওরা কিন্তু বুঝতে পারে তখন স্ট্রাগলের মিনিংটা কিন্তু আলাদা ওদের কাছে ওরা সেই স্ট্রাগলটাকে কি ধরে নিচ্ছে যে স্ট্রাগলটা হচ্ছে আমরা যেরকম যখন শারীরিকভাবে পরিশ্রম করি আমাদের ভেতরে আমাদের শরীরের পেশি যেরকম আরও অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে ব্রেনও ঠিক একই রকম ওরা তখন এই স্ট্রাগলটাকে ধরে নেয় যে ওরা ওদের ব্রেন সেল ওদের ব্রেনের ক্যাপাসিটিকে বিল্ড করছে তখন সেই স্ট্রাগলটা ওদের হতাশার কারণ হয় না একবার ভেবে দেখুন তো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে প্রত্যেকটা স্কুলে বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে যখন কোনো শিক্ষার্থী স্কুলে কোনো একটি বিষয় শেখার নতুন বিষয় শেখার চেষ্টা করছে তখন যদি তার শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষক কিংবা বাবা মা তাকে যদি গ্রোথ মাইন্ডসেটটা শেখায় তাহলে তাদের শেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের যুগান্তকারী কিংবা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে আসুন এর পরে আপনার ক্লাসে যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করছে তখন যদি ওরা আপনাকে বলে যে আমি এটা পারছি না তখন ওদেরকে অনুৎসাহিত না করে বলুন নট ইয়াট এখনও না তার মানে এই না তুমি শিখতে পারবে না তুমি চেষ্টা করে যাও আসুন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে গ্রোথ মাইন্ডসেট শেখাই আসুন ওরা যখন নতুন কোনো বিষয় শেখার চেষ্টা করছে ওরা যেন খুব সহজে হতাশ না হয়ে পড়ে নিজেদের সম্বন্ধে নিজেরা যেন হীনমন্যতা না ভোগে এ ব্যাপারে ওদেরকে আমরা সহযোগিতা করি আজ এ পর্যন্তই আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ